За тэгээ бүгд дээр эзний өөрөө харахаас өмнө хамтаа нэг залбирч чи. Тэгээд эзнийг сонсцгоё яа. Эзэн бурхан минь яг одоо бид нар таны өмнө ирээд зүрсгэлээ, оюун бодлоо, сүн сэтгэлээ танд өргөж байна. Та бидэнтэй ярьж өгөөч бидний зүрсгэлийг та өөрлөгөө хандуулаарай. Бидэнд өнөөдөр амьд шин ирч хүчтэй үгээ бидэнд өгөөч заавраа бидэнд өгөөч эзэн минь тэгээ таны ариун сүнсний хүчээр бид нар амьдрахаа та бидэн туслаарай гэж гоё эзэн минь бүх зүйлийг тань даатхаа тэгээ энэ цаг таны ариун сүнс ажлаа хийх болт тухай эрх мэдэлтэйгээр хүч чандалтайгаар бидний амьдралд өөрчлөл шинжлэл сэргэлтийг авчрах болт тухай гэж Есүс таны агуу эрх мэдэлтэй хүндлэг агуу тэр хүндлэм нэрээр би залбирч байна амин За өнөөдөр миний номлох сэдв маань болохоор Есүсийн дагалдагч байхын утга учир. Есүсийн дагалдагч байхын утга учир энэ тухай. За тэгээ би Есүсийн дагалдагч гэдэг үгийг би зөрүүдээр хэрглэж байгаа. Би Есүс итгэгч гэдгээр хэрглээгүй. Есүсийн дагалдагч. За энэ дотор болохоор Есүсийг дахах нь хувь хүний хувьд ямар утга учиртай юм? А тэгвэл бас Есүсийн дагалдагч байхын гол үүрэг нь юу юм бэ гэдгийг тухай зүгээр би яриа та бүхэнд хаваалцъя гэж бэлдлээ. За тэгвэл хамгийн төгдгөрт нь хамгийн төрөнд Есүсийг дагахын ямар утга учиртай юм бэ гэдгийг зүгээр харъя. Тэг үнийг харахын тулд бүгдээрээ Библиэс ялангуяа шин гэрээнээс Есүс дагалдагч нарыг хэрхэн дуудаж байсан Есүс дагалдагч нарта юу гэж хэлж байсныг зүгээр ихлээд маш анхааралтайгаар харъя. Бүгдээрээ Матай сайн мэдээ номын 9-ийн 9-ийг гаргая. Матай 9-ийн 9. Матай 9-ийн 9. 1023 дугаар үед сайн бүгдээрээ цаасан библиа гаргаад 1023 Есүс тэндээс гарч явнга татврын газар суух матай гэгч хүнийг харав. Тэр түнд намайг даг гэсэнд тэр босож түүнийг даглаа. Есүсийг айл ширин тухлан байтал татвар хураагч нүгэлтнүүд олноороо ирж Есүс баш шавнарынхан хамт тухлан суув. Үүнийг харсан фарисайчууд шавнарт нь яхлаараа танаа багш татвар хураагч нар бай нүгэлтнүүдийн хамт хоолж байдаг билээ гэж. Харин Есүс үүнийг сонсоод эмч ирүүлдэн бус өвчтөөд нь хэрэгтэй. Харин явж би тахлыг бус энерлийг хүсдэг гэсэн нь ямар утга учиртайг мэд. Учир нь би зөвтгийг бус харин нүгэлтнүүдийг дуудхаар ирсэн юм аа гэв. За энд Матай гэдэг хүн татвар хурагч татвара хурагаад сууж исэн. Тэгэд Есүс хажууд нь очиод Матайг дуудсан. Юу гэж хэлсэн бэ? Намайг даг гэж хэлсэн. Ерөөсөө Есүс хоёр үг л хэлсэн. Намайг даг Тэгт нь мата яасан. Босоод түүнийг даглаа гэж байна. Намайг даг тэгж хэлэхэд нь мата Есүсийн үгийг сонсоод яг үгийнхэн дагуу түүнийг дагваа гэж байна. За дараагийн хэсэгт нь болохоор Есүс бусад хүмүүсийн хувьд нүгэлтэн гэж хэлэгддэг тийм хүмүүстэй хамт байж яхыг нь фарисайчууд буюу хуулийн багш нар хараад тана энэ багш чинь Есүс гэдэг энэ багш чинь яхлаар энэ болж бүтэхгүй хүмүүстэй нийлж байдаг юм бэ гэсэн чинь Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би өвчтөө хүмүүсийг үнсэндээ дуудхаар зөвт хүмүүсийг биш өөрийгөө зөв гэж бодож байгаа өөрийгөө бурхны өмнө зөвт гэж бодож байгаа хүнийг би дуудхаар биш харин өөрийнхөө өвчтөө гэдгийг мэддэг тэгээд энерлийг өвчнөөсөө салхыг хүсэж байгаа хүмүүсийг би дуудхаар ирсэн гэж. За тэгвэл энд Есүс хамгийн чухал хэлсэн зүйл нь болохоор намайг даг гэдэг үг хэлсэн. За Есүс намайг даг гэж хэлэхэд нь мата яг үгийг нь дагаж түүний үгэнд орсон. За Есүсийг дагна гэдэг бол тухайн үедээ ерөөсөө за ихэнхэн маань хувь баг ойлгож байгаах нэг раби гэдэг багшийг дагдаг хэд хэдэн шавнар байдаг гэсэн. Одоо энэ бол яг еврэ а итгэл үнэмшлийн хувьд бол маш их бодтой хэрэгжүүлдэг практик зүйлс. 
Rabi gidiyor niye başladı? Daha da başladı ben. Tekrar tekrar oring sen şevnerste, tekrar şevnerste oring ko mitik çatı bokniye zahjuduk. Tekrar şevnerin Rabi gasa sorgadın sonstuk emdirdiğin tağıttık. Yerse hamti yaptık, bu kimin sorulsuzdur. Tekrar Yeshu'sun hayda mahtede rastjad namak takic hilçeran, çi mini şey basa, çi namak tağıt, çi nata sorulsuz, çi namak tağad yavgi hilçeran gidiyor mahtaşod ayırsın. Энэ бол тухайн үед тийм цоош энэ сонин хачин зүйл баг биш. Харин ч нэг рабигийн анхаарлыг татаад тэр хүний хэмжүүрт нь тэнцээд тэр хүний аа одоо шалгуурлыг нь давчаад намайг даг гэдэг үгийг сонсноо гэдэг бол үнэндээ маш баяртай үйл явдал. Тэр хүний хувьд бол үнэхээр би энэ рабигаа сурхынсан гэж хэлсэн зүйлээ сурах боломж нь гарч ирж байна гэсэн үг. За тэгвэл Есүс өөрийнхөө дагалдаш нэр яг иймэрхүү байдлаар өөртөө дууцсан. Данда чи намайг даг, чи намайг даг гэж хэлэхэд Есүсийн шавнэр нь дагсан. Харин одоо энд мата гэдэг энэ захидлыг бичиж байгаа хүн маань яг өөрийг энэ дотор бичиж байгаа. За тэгээд энэ Есүсийг дагсан хүний амьдрал Ямар уу ямар болсон бэ гэдгийг мата өөрийнхөө энэ бичиж байгаа сайн мэдээгээр бид нарт бас шууд бусаар илэрхийлж байгаа. Есүсийг дагсан хүмүүс нь Есүсийг Есүсийн үгийг нь сонсдог, сургаалыг нь сонсдог, амьдралыг нь дагаан дуурайдаг хүмүүс байсан. Мэдээж Есүсийн сургаалыг сонсож ирсэн маш олон хүмүүс байсан. Үе олноор Есүсийг дагдаг байсан, хуйлраал дагдаг байсан. Есүсийн гайхамшигыг нь харах гэж хүмүүс явдаг байсан. Есүсийн хүмүүсийг яаж идгээж байгааг харах гэж явдаг хүмүүс байсан. А харин Есүсийг зүгээр сонсох, Есүсийг дагах гэдэг хоёр жоохон ялгаатай. Жоохон ч бүр биш. Бүр маш том ялгаатай гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Есүс дагалдагч нарыг өөртөө дуудаад 3 жил өөрийгөө нэг ёсонд тэднэрийн дотор хувилж өгсөн баа. Есүс өөрийнхөө яаж амьдрахыг зааж өгсөн, бурхны үгийг тэднэрт зааж өгсөн, бурханы бурханд итгэж яаж амьдрах нь ямар утгач хэрэгтэй бэ гэдгийг 3 жилийн туршид зааж өгсөн. 3 жилийн туршид тэднэрт ирөөсөө гарын шавнараа Есүс бэлдсэн. Тэгвэл Есүсийг дагнаа гэдэг бол ерөөсөө Бидний Есүс итгэж амьдрана гэдэг бол үнсэндээ Есүсийг даг хамдрал гэдгийг бодох хэрэгтэй. Есүс итгэнэ гэдэг бол зүгээр нэг оюун бодлоороо хүлэн зөвшөөрөөд а Есүс гэж байдаг юм аа тийм ээ гэдэг оюун санааны хүлэн зөвшөөрлөөс хамаагүй илүү харин Есүсийн юу ярьсныг нь юу заасныг нь дагаад түүний хэрэгжүүлээд Есүстэй адилхан болох үйл явцвал Есүс итгэх хамдрал За энийг бол ерөөсөө Есүс дагах гэдгээр л бид нэр ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл Есүс итгэнэ Есүсийг дагнаа гэдэг бол альва нэгэн шашин хэлбэр маяг онол үзэл баримтлыг дагаж байгаа биш харин амьд Есүсийг дагаж байгаа гэдэг. За би дахиад хэлье. Есүсийг дагна гэдэг бол альв нэгэн шашин хэлбэр маяг онол үзэл баримтлыг дагах биш харин амьд Есүсийг дагаж байгаа. Амьд Есүсийг дагаж байгаа бол Есүсийг дагах явдал. Зарим хүмүүс Есүс итгэдэг. А гэхдээ харж яхад тэд нэр хэлбэрийг нь дагдаг. Есүс яг зүв юм заагаад байна. Есүс ёсортхунтай юм заагаад байна. Есүс яаж зүв амьдрахыг заагаад байна гэд тэр хүмүүс зарчмыг нь дагдаг үзэл баримтлыг нь зөвшөөрдөг тэд нар номынх нь дагуу амьдрдаг. А гэхдээ яг ухаад ирэхээр амьд Есүстэй тэр хүн хэр харилцаатай вэ гэдэг жоох асуултын дэмжигтэй байдаг. Есүсийг амьд Есүсийг дагаж ийн үү зүгээр Есүсийн сургаалыг нь дагаж ийн үү гэдэг бас жоохон ялгаатай. Есүсийн сургаалыг нь зарчмыг нь үзэл онлыг нь дагаад явж байгаа хүн тодорхой хугацаагаар явна. Тодорхой хугацаагаар цугланд явна. Тодорхой хугацаагаар Есүсийг дэмжин, Есүсийг зүв гэд явна. А гэхдээ тийм удаан явчихдаггүй. Яагаад өглөөр амьд Есүсийг дагсан, амьд Есүстэй харилцаа байхгүй бол тэр хүний итгэлийн гэж байгаа тэр амьдрал зүгээр л 
Иисусын гэдэг зүв зарчмыг дагсан харахад гой зөв ёс суртгунтай буруу юм нэг хийдэггүй гой амьдралтай гой гэрчлэлтэй гэж хэлж болохоор амьдралтай байдаг. А харин яг амьдралынхан голд нь амьд Иисус тэр хүний амьдрал байна уу гэдэг бол хамгийн том асуулт. Амьд Иисус тэр хүний амьдрал байгаа юу гэдгээр л би Иисусыг дагж байна уу гэдгээр хамаарагдана. Харин би Иисусын заасан сургаалыг дагаад Иисусын за чи хүн битгий аал хулгай бүү хийсэн бурхны үгээр бурхны хуулиар үг заваар амьдрж байгаа бол сайн байна. Зөв гэхдээ энэ бол бүх юм биш. Харин амьд Иисустай харилцаатай байна уу гэдгээр л биднэрийн Иисусыг дагж байна уу гэдэг л тодорхойлогд. Тийм учраас миний хамгийн дөрвөн нэхлийн хэлэгцүүл бол Иисусыг дагна гэдэг бол альва нэгэн шашин, хэлбэр, маяг, үзэл онлыг дагах бол биш. Харин амьд Иисусыг дагна. Амьд Иисус. Иисус бол амьд. Иисус бол амьд харилцаатай. Бид нэр Иисустэй амьд харилцаа бий болох боломжтой гэсэн үг. Тэгвэл тэр амьд харилцааг яаж бий болох вэ? Бид нэр амьд хүнтэй яаж харилцдаг вэ? Ярьдаг. Тэр хүнтэй бид нэр зүрсгэл хуваалцдаг. Амьд хүнтэй яаж харилцдаг вэ? Яг тэр байдлаар Иисустэй амьд харилцааг бий болох хэвээр гэсэн үг. Тэгжээл бид би Иисусыг дагдаг гэж хэлнэ. Хоёр дахь нь Иисус Марқын цөмөрө Марқын 1-17 гаргаа. Хойш нэргүүлээд Марқын 1 Иисус 1:16-аас Иисус Галил нурын иргээр явж байхдаа нуурт тор шидэж буй Симон түүний дүү Андрей нарыг харав. Тэд загсчид ажээ. Иисус тэдэнд намайг даг. Би та нарыг хүмүүс хүмүүсийн загсчид болгоно гэлээ. Тэд тэр даруудаа тороо орхиж түүнийг даглаа. За энд явсаг адилхан Иисус Хоёр дагалдагчийгээ дууцсан. Тэгж хэлэхдээ дахиад яг адилхан намайг даг гэж хэлсэн. А бас нэг нь бас нэг орчуулж болох хэлбэр бол наш ир гэсэн үг байна. Наш ир. А тэгээ энэ нь эндээс би юу гэж хэлэх вэ гэвэл Есүсийг дагна гэдэг бол Есүсийг ойр дагахыг хэлнэ гэж. Есүсийг дагна гэдэг бол Есүсийг ойроос ойрхон амьд харилцаатайгаар Есүсийг ойрхон дагахыг хэлнэ. Иисусын дагалдагч нар 3 жил Иисустэй хамт байхта Иисусыг ойроос хардаг байсан. Ойроос дагдаг байсан. Ойроос дагаж дуурайдаг байсан. Иисус юу хийж байгааг тэд нар маш ойрхон хардаг байсан. Юу хэлж байгааг Иисусыг ойроос ажигладаг, суралцдаг түүнээс бүх юм мэдэж авдаг байсан. Тэгвэл Иисустэй Иисусыг дагна гэдэг бол Иисустэй ойр алхахыг хэлж байгаа. Иисустэй ойр амьдрахыг хэлж байгаа. Иисустэй ойр харилцаатай байхыг хэлж байгаа. Тэрнээс биш холоос нэг зайнаас те алсаас нэг хай нэг би байгаа шүү гэчээд эсвэл нэг алсаас нэг хөгжөн дэмжигч маягаар биш. Харин Есүстэй ойр харилцахыг Есүстэй Есүсийг даг гэж хэлж байна. Тэгвэл Есүстэй ойр амьд харилцаатай байхыг би юугаар жишээлэх вэ гэж бодож байгаа нэг юм жишээ болох гэж хичээлээ. Гэтэл хэр сайн болохыг сайн мэдэхгүй байна. Спорт сонирхтой хүмүүс байдаг. Тэгээ тэр тусмаа тодорхой нэг спортыг бүр бүр фэн хүмүүс байдаг тий. За хөл бөмбөгийн фэн гэж байж болох юм. За сагсан бөмбөгийн фэн ч юм уу. Тим хүмүүс яадаг вэ? Зүгээр зурагт үзэж байгаад таарлсан сувга о ингээд үзэж чээ гэд хүнээс ялгаатай. Тим хүмүүс нь бүр хөгж бүр дэмждэг тамирчныхаа нэртэй хувцсыг худалдаж авахад тэр хувцсыг нь илүү мөнгөөр худалдаж авахад бэлэн байдаг. Тэр тоглолтыг нь мөнгө илүү мөнгөөр хамаагүй зөлөөс гаргаад бүр өөрөөсөө бүр мөнгөө юм хасчаад 
билэд энэ худалдаж аваад тоглолтын үүсгэл билэн байдаг. Тэр хүнээс юу харагдаж байна гэвэл үнэхээр тэр тэр тамирчныгээ тодорхой спортыг ч юм эсвэл тодорхой нэгэн тамирчныг бүр дэмжиж байгаа бүр бүр ойроос хари гисэн ойроос бүр дэмжи бүр энэ хүнийг би яаж тоглолтыг нь хари энэ хүний энэ хүнтэй бүр хажууд нь очи бүр ойрхноос хараад авъя гисэн хүсэл байгуулчихс тэгдэг. А харин тэр тим фэн биш хүн бол л тийм тэгж золиос гарахад бэлэн биш тий нэг сонирхол байхгүй тэгж өө тэгж яхаа орон зүгээр зургтаар харчиж гэдэг юм эсвэл оо цаа 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 дараад бол яг гэдэг юм уу маш том ялгаатай байдаг тэгвэл есүсийг дагана гэдэг бол яг есүсийн фэн байна л гэсэн есүстэй ойрхон байхыг хүснэ гэсэн есүсийг бүр барайд авахынсан есүсийг яаж ойрхноос хараад авах вэ би яаж илүү юм төрж байгаа би өөрөөсөө золиос гаргаж байгаа есүсийн би фэнийг хийдэг юм би хийнэ гэсэн Есүсийн фэнийн хийдэг юм хийхэд бэлэн байна гэсэн үг. Та өөрийгөө өөрөөс асуугаараа би Есүсийн фэн мөн үү? Харин би эсвэл зүгээр л Есүсийг дэмжигч үү? Та Есүсийн фэн мөн үү? Есүсийн улаан галзуу фэн мөн үү? Есүсийн улаан галзуу фэн байж ээж бид нэр Есүсийг Есүсийн дагалдаг шиг хэлж чаднаа гэсэн үг. Хэрв би бид нэр зүгээр л Есүсийг хаяа нэг дэмждэг, хүлэн зөвшөөрдөг, цаа нэг сонсдог, хаяа нэг дагдаг бол зүгээр нэг сонсоод зарчмыг нь дагдаг бол харин амьд Есүс миний амьдрал байхгүй бол амьд Есүстэ харилцаа, амьд харилцаа миний амьдрал байхгүй бол би Есүсийн дагалдагч гэдэг хэлэхэд маш хэцүү. Тийм учраас Есүсийг дагна гэдэг бол амьд Есүсийг дах явдал. Хоёр дахь нь Есүсийн дагалдагч байна гэдэг бол Есүсийг ойроос дагна гэсэн ойрхон байна гэсэн үг бүр ойрхон байхыг хүснэ гэсэн үг ойрхон байхын төлөө зориулна гэсэн үг өөрөөсөө золиос гаргана гэсэн үг есүсийн фэн байхын төлөө өөрөөсөө шаардагдах бүхнийг хийхэд бэлэн байна гэсэн үг гурд гарах нь есүсийг дагна гэдэг бол есүстэй адил болно гэсэн үг раби хүн яга шавнэрийг сонгодог вэ гэвэл өөртөөгөө адилхан хүмүүсийг би болохын тулд сонгодог өөрийнхөө өөрийгөө тэр хүмүүсийн дотор хувилж тавихыг зорж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг бол үндсэндээ би Есүстэй адилхан болохын төлөө сонгогдсон гэсэн үг. Есүс таныг өөрлөөгөө дуудахтаа намайг даг гэж хэлэхдээ чи надтай адилхан болоод дуусах хэвээр шүү. Чиний эцсийн зорилгоч нь чи би болох хэвээр шүү гэдгийг хэлж байгаа гэсэн үг. А тэрнээс биш би хэрвээ би хэвээрээ дуусах юм бол Есүсийн дагалдагч бол чадсангүй гэсэн. Би харин Есүс шиг болоод миний амьдрал дуусч ивэл миний зорилго биелсэн гэсэн. Би хэрвээ би өөрөө хивээрээ байсаар байгаад миний зан чанар миний үзэл бодоод миний хүсэл мөрөөдөд миний зорилго миний амьдралыг утга учир яг надад байсан яг хивээрээ байгаа бол энэ бол би Есүсийг дагаагүй гэсэн. Би зүгээр өөрийгөө өөрийнхөө амьдралыг биелүүлэхэд өөрийнхөө зорилго биелүүлэхэд Есүсийг ашигласан. Тэрнээс биш би Есүсийн дагалдагчуд болоогүй гэсэн. Харин Есүсийг дагна гэдэг бол Есүстэй яг адилхан болохыг хэлж. Тэгвэл Христ итгэгч гэдэг үг а грек хэлдэг христианус гэдэг үг байдаг. Тэгэл энэ маань үйлс номон дээр гарчиж байгаа Антиох хотод анх удаа Есүд итгэдэг хүмүүсийг яг энэ нэрээр нэрлсэн. А гэхдээ анх нэрлэгтэй болохоор жоохон доромжилсон шоолсон маягаар энэ нэр гарч ирсэн. А гэхдээ сүултээ энэ нэрийг Есүсийнхэн харин намайг шоолсон ч гэсэн хамаагүй би Есүсийн гэж хэлүүлэхдээ би бахархаж байна. Би баярлж байна гэдгээр тэр нэрийг өөртөө сонгож аваа. Тэгээд тэрнээс хойш түүхэнд Христэд итгэжтийг яг энэ нэрээр нэрлэдэг болсон. Харин тэгвэл та би Есүсийн гэж хэлүүлэхэд тийм ээ. Би бол Есүсийн фэн гэж хэлүүлэхэд хэлүүлэхдээ та ичгүү харин та бахархалтайгаар та намайг шоолч хийсэн ч гэсэн харин би тэр утгыг чинь би өөртөө би бахархал болгож би өөртөө өөрийнхөө овг болгож би Есүсийнхээ би бол Христийнх гэж би бахархалтайгаар харин дуурах уу Тэгвэл Есүсийг дагах гэдэг бол гурд гарах нь Есүстэй яг адилхан болохыг хэлж Дахиад нэг жишээгэр би үзүүлэхэд хичээе Хуурамч бүтээгдэхүүн Ихэвчлэн жинхэнэх нь гадаад хэлбэр дүрсийг эсвэл өнгийг нь үзэмжийг нь эсвэл хэлбэр хэмжээг нь дагаж дуурайдаг. 
За бид нар хуурамч үтгэдгүүнийг маш олон хэлбэрээр маш олон янзаар мэднэ. Бид нар өөрсдөө тийм юм хэрглээд мэддэг хүмүүс. Тэгвэл хуурамч альва нэгэн юмыг дагаж хийсэн юм гадна тэл нь яг адилхан байж болно. Өнгө нь яг адилхан байж магадгүй, хэлбэрэн бүр яг адилхан байж магадгүй. Гэхдээ хизээч нэг л юм дутагдчих байдаг. Тэр юу вэ? Чанар. Чанар нь хизээч жинхэнэ гүцдэггүй. Хуурамчим хизээч жинхэнэ чанарыг гүцдэггүй. Ягд вэ? Ягд вэ гэвэл яг тэр жинхэнэх нь орлог, орц, найрлаг, бүтэц одоо юу гэдэг юм? Тухайн бүтэц төвний онцлоосаа хамаарад байх ёстой бүх орц тэнд ороогүй. Дандаа дутуу ба. Дандаа ямар орлуулсан бага. Орлуулагч бүтэц төв хийсэн ба. Орлуулагч найрлаг найрлагнд нь юм хийсэн ба. Тэгвэл яг хуурамч бүтэц төв хизээч чанарыг нь буюу тухайн бүтэц төвний бүр яг үндсэн мөн чанар нь болсон зүйлийг хизээч өөртөө агуулдаггүйтэй адилхан хэрвээ бид нэр Есүсийг дагаагүй бол бидний гадаад хэлбэр дүрс өнг үзэмж жинхэнтэй яг адилхан байж магадгүй харахад энэ хүн Есүс итгэдэг шүү ярианых нь байдлын энэ хүн яг итгэдэг хүн л ингэж ярддаг гэж хэлэхээр итгэдэг хүн ингэж амьдэрдэг гэж хэлэхээр а гэхдээ харин миний дотор таны дотор Есүсийн мөн чанар Есүсийн ДНК байга юу гэдгээс л бүх юм амар Есүс мөн чанараа Есүс яг байх хэвээр бидний дотор байна уу гэдэг маань би Есүсийн дагалч үгүй гэдгийг л хамаарна тодорхойлно. Тэрнээс биш би Есүүд итгэдэг хүмүүстэй адилхан явдаг цуглаанд яваад Библи уншигтай уншраад залбирдагт нь залбираад яг адилхан гаднаас харахад хэлбэр дүрс өнг үзэмж адилхан байж магадгүй. Харин би Есүсийг хэр дагаж байна? Есүстэй би хэр адилхан болж байна уу гэдгээс л би Есүс нь дагалдагч мөн үг үе гэдэг л хамаарна. Тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг бол нэгдүгээрх нь амьд Есүсийг дагах явдал байгаа. Хоёр дугаарх нь Есүсийг ойроос дагна гэсэн үг. А гурав дугаарх нь Есүстэй адилхан болно гэсэн үг. Есүсийн ДНК би өөртөө шингээхийн төлөө явах хэрэгтэй гэсэн үг. Есүсийн мөн чанарыг, Есүсийн хин бэ гэдгийг би дагаж дуурайхыг Есүсийг дагах явдал гэсэн Тэрнээс биш би гадаад хэлбэрийг нь дагаад дагаад би ДНК-ийг нь авахгүй бол Есүсийн мөн чанарыг зүр сэтгэлийг Есүсийн сүнсийг би өөртөө аваагүй бол би хичнээн гадна талаараа би адилхан байгаад Есүсийн дагалдагч үнэндээ биш. Дөрөв дөрөв хэн Есүсийг дагнаа гэдэг бол өөрийгөө үгүйсгэж загалмаага үр хэвлэг хэлнэ. Цэмөр Лүк номын 9-р бүлгээ гаргаа. Лүк 9. Лүк 9-ийн 23-аас 26. Мэн нэгэн жарын нэмд ороодс. Тэр тэдэн бүгдэд нь хандаж хин нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийг үгүйсгэн загалмаагаа авч намайг даг. Хин амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийгээ алдна. Харин хин миний төлөө амиа алдна тэр түүнийгээ аврна. Хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алд бол ямар ашиг байх вэ? Хин надаас болон миний үгсээс ичин хүнийхүү өөрийн болон эцгийн мөн ариун тэнгэрч нарын цог жавхлан дотор ирэхдээ түүнээс ичих болно. Гэвч өмнөр би танарт хэлий. Энэ зогсогчдын зарим нь бурхны ханжлыг харах хүртлээ үхлийг амсахгүй гэж айлдваа. За би 23 дахиад дахиад уншин. Хин нэг нь миний араас дахиад хүсвэл тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа авч намайг даг. Хин амиа аврахыг хүсэн тэр түүнийг алдна. Харин хин миний төлөө амиа алдна тэр нь түүнийгээ аврна. Тэгвэл энд Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Хин миний араас дахыг хүсэж байна. Тэр хүн өдөр бүр өөрийг үгүйсгэн загалмаага аваад үрээд намайг даг гэж хэлж. 
өөрийгөө өгүүлсгэнэ гэдэг нь өөрийнхөө хүслийг өөрийнхөө гимд чанарын дагуу хүсэж байгаа тэр гим нүглийг гим нүгэлд өгүү гэж хэлнэ гэсэн үг. Би юу хүсэж байна тэрэндээ би өгүү гэж хэлнэ. Би өөрийнхөө хүсэл зорилготой, би өөрийнхөө хиймэр байгаа зүйлтэй, бурхны хүслийн дагуу биш зүйлстэй би өгүү гэж хэлнэ гэсэн үг. Түүнийг би түүнээс татгалцнаа гэсэн үг. А харин тэрний оронд загалмаага үрээд өдөр бүр Есүсийг дагна гэсэн үг. Энэ бол тийм амархан зүйл биш. Өөрийнхөө хүслийг Есүсийн хөл тавиад, загалмаа дор тавиад, харин бурхны хүслийг дагаад, бурхны хүсэж байгаа зүйлийг хийгээд явна гэдэг бол хүн хүний төрлийн чанар бол биш. Хүн хүний өөрийн бидний төрлөх чанар юу вэ би өөрийнхөө хүсний хиймэр байна. Өөрийнхөө хиймэр байгаа муучва сайнч вэ буцарч вэ өгүүч вэ би тэр юм хиймэр байна. Би буцар юм байгаа бол хамаагүй гим нүгэлтэй заваан завхаа юм хийгээд би ямар байна. Би би өөрийнхөө л хийх гэсэн хүсэж байна. Би дураараа баймаар байна гэж хүсдэг. Харин тэгвэл Есүс хэлэхдээ чи хэрвээ намайг дахих хүсэж байгаа бол өөрийгөө өгүүлсэн гэж. Миний хүслийн эсрэг бүх зүйл өгүү гэж хэл. Түүнээс татгалц гэсэн Тэгээд загалмаага өөр. Нэг ёсондоо тодорхой хэмжээний ачаа тэнд байгаа гэсэн үг. Хариуцлага байгаа гэсэн үг. Би Есүсийн хүсэж байгаа зүйлийг хийгээд амьдрана гэсэн үг. Яг үнэтэй адилхан зүйлийг Матагийн Мата 16-ыг 24-д Есүс хэлсэн ба. Тэнд хэлэхдээ хин нэг нь миний араас дахих хүсэл өөрийгөө өгүүлсэн загалмаага авч намайг даг. Тэгвэл Есүсийг дагна гэдгийн бас нэг утга учир нь юу вэ гэвэл өөрийнхөө төрлөх гим нүгэлт чанартай өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй өөрийнхөө миний гэсэн болгондоо би үгүй гэж хэлнэ гэсэн. Тэгээд загалмаага үрээд Есүсийг дагна гэсэн. Тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг бол Есүсийг амид Есүсийг дагна гэсэн үг. Есүсийг ойроос дагна гэсэн үг. Есүстэй адилхан болно гэсэн үг. Өөртөө үгүй гэж хэлнэ. Харин Есүсийн загалмааг үүрнэ гэсэн үг. Дараагийнх нь тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг бол зөвхөн Есүсийг онцгойлон хайрлаж түүний араас эрс тууштайгаар дагна гэсэн үг. Эрс тууштай шийдвэртэйгээр дахыг Есүсийг дах гэж байна. Матай 8:19-ыг зөвмөр харъя. Матай 8:19. Нэгэн хуулийн багш ирж түүн багша би таныг хааж явсан дагаа гэв Есүс түүнд үнгэн нүх тэнгэрийн шуудад үүр байдаг ч хүний хүүд толгой хоргодох газар ч үгүй гэлээ дагалагчдын нэгэн түүнд эзэн эхлээд явж эцгээ оршуулахыг минь надад зөвшөөрөөч гэсэн Есүс намайг даг үхэгсдийг үхэгсдээр нь оршуулуул гэвэ за энд хэлж байгаа Есүсийн үг бол их хатуу сонсогдож байгаа Есүс би таны хааж явсан би дага гэсэн. Есүс харин оронд нь надад толгой тавих газар байхгүй шүү. Чи намайг дагнаа гэдэг тийм амархан зүйл гэж бити бодоорой. Харин гихтэй чи дага гэж байгаа бол эр шийдвэртэй бай гэсэн үг. Юуч туулахад бэлэн бай. Толгой хоргодохгүй, толгой хоргодох газаргүй намайг чи дахыг хүсэж байгаа бол гаргасан шийдвэртэй, эр шийдвэртэй байгаарай. Дараагийнх нь дагалдаг чинь би таныг дахаасаа өмнө эхлээд би эцгийг оршуулаад байгаа гэсэн. За энэ бол л тухайн зан заншлыг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Энд хэлж байгаа нь болохоор дөнгөж насварсан эцгийг хийгээ хэлхээсээ илүүгээр а тухайн заншлын еврей заншлын дагуу бол л ерөнхийдөө насварсан хүний шууд нэг тухайн өдөрт нь бушин тавьдаг. Бушин тавьснаахан дараа нэг жилийн дараагаар нөгөө ясыг нь цуглуулаад хайрцаг нь хийгээд яг оршуулах хөл явц тэгээ дуустдаг жилийн дараа. Тэгэхээр энд ерөнхийдөө ойлголт ойлголтоор юу гэж тайлбарлаж болох вэ гэхээр энэ бол нөгөө эцгэн өнгөрөөд 
жилэн дуусаагүй байгаа. Эцгийн хаа нөгөө ясыг нь цуглуулаад хайрцагт арай хийгээгүй байгаа. Тийм учраас тэр болтол та намаа хүлээлгээ чи гэхэд Есүс юу гэж хэлж байгааг бэл. Чи Есүсийг хэрвээ дахаа дагмаар байгаа бол шуу даг. Чи янз бүрийн шалтгаан битгий яр. Янз бүрийн зүйл битгий яр харин тэр өхөгсдийг буюу сүнсээр өхөг өгцөн байгаа тэр хүмүүсээр тэр зүйлийг нь хийлэг харин чи бол намайг хэрвээ дагмаар байгаа ир шийдэмгий чи намайг даг гэж хэлж. Мата 10:38 дараагийн бүлэг дээр Мата 10:38 Загалмайгаа авалгүйгээр миний хоёноос дагагч нь миний хувьд зохистой нэгэн биш ээ. Загалмайгаа авалгүйгээр миний хоёноос дагагч нь миний хувьд зохистой нэгэн биш. Амиа олгоч нь түүнийгээ алдах болно. Миний төлөө амиа алдсан нь харин түүнийгээ олох болно гэж. Хэрвээ Есүсийг бид нэр загалмайгаа үүрхгүйгээр дагнаа гэж бодож байгаа бол нэг өсөндөө би өөрөөсөө зөлөөс гарахгүйгээр зориулал гарахгүйгээр би их тухтай байдлаар их эвтэйхэн байдлаар өөртөө ашигтай би нэг зовхгүйгээр Есүсийг дагая гэж байгаа бол Есүс юу гэж байна? Тэр бол миний хувьд зохистой нэгэн биш ээ гэж. Нэг өсөндөө би өөртөө тухтай байдлаар өөрөөсөө зөлөөс гарахгүйгээр Есүсийг дагна гэж байхгүй гэсэн. Есүсийг дахад бид нарыг заавал зөлөөс заавал зориулалт шаардна гэсэн үг. 37-г цөмөр харин яг энэний уртлын ишлэл. Ицгээ юм уу ихээ надаас илүү хайрлагч нь миний хувьд зохистой нэг юм биш ээ. Хүүгээ эсвэл охино надаас илүү хайрлагч ч миний хувьд зохистой нэг юм биш ээ. Энд юу хэлж байна? Ицэг ихээ хайрлахаас Үр хүүхдээ хайрлахаас илүүгээр Есүсийг би хайрлах хэрэгтэй гэж хэлж. Энэ бол тийм амархан зүйл биш. Есүсийг хамгийн нэгдүгээр тавьж хайрлаж сурахыг Есүс бид нарээ шаардаж байгаасан. Зөвхөн өөрийг нь нэгдүгээр тавьж дараа нь бусад зүйлийг тавиа гэж. Хэрвээ тэгж чадахгүй байгаа бол миний хувьд тэр бол зохистой нэгэн биш гэж. Тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг бол эр шийдвэртэйгээр зориултайгаар золиостойгоор тооцоотойгоор Есүсийг дах хэлж. За тэгвэл Есүсийг дагна гэдэг нь хамгийн түрүүн юу вэ? Амид Есүсийг дах. Би ямар нэгэн шашныг дагаагүй, ямар нэгэн үзэл баримтлыг, ямар нэгэн сайн зарчмыг, ямар нэгэн ясуртхунтай амьдралыг би дагаагүй. Харин амид Есүсийг дах. Хоёр дугаарт нь Ойроос дагна гэсэн. Есүсийг би холноос холоос дагаж явна гэж байхгүй. Холоос дагсан хүн би бид нар магадгүй. Хэд хэдэн машинууд би минь тэгээд цог явъя гэвэл холоос би энийгээ дагаад явна гэвэл болохгүй тий. Олон энэ машин дунд ороод тэгэл замхраад алга болно. Тэгвэл 2 3 машин цураад явъя гэвэл яг араараасаа явж ижил би энийг яг хадгалж чаддаг шиг Есүсийг дагна гэдэг бол маш ойроос дагнаа л гэсэн үг. Гурд гарах нь Есүсийг дагна гэдэг бол Есүстэй адилхан болно гэсэн үг. Дөрөвдөрх нь Есүсийг дагна гэдэг бол өөрийгөө өгүүсгээд Есүсийг Есүсийн загалмааг үрээд амьдрах хэрэгч. Тав дугаарт нь Есүсийг дагна гэдэг бол зөвхөн Есүсийг онцгойгоор хайрлаж Есүсийн араас эрс туушта зориултайгаар золиостойгоор амьдрах хэрэгч. За энэ бол Есүсийг даг. Тэгвэл Есүсийг дагдаг хүмүүсийн гол үүрэг зориг амьдралынхан зориг юу юм бэ гэдэг хоёр дахь асуултыг би тавь. Хэрвээ би өөрөө Есүсийг дагж байгаа бол миний амьдралын хамгийн гол зориг сайных бол мөн Есүсийг дагах мөн. А тэгвэл би бусдтай хамаатай бусдын амьдрал нөлөөтэй байхын тулд миний хийх хамгийн чухал зүйл юу вэ? Цөмөр мата 28-ыг гаргаа. Мата 28. Мата 
Mata hari nama Aron nama Aris. Zain mideh Yesus ing aku zahirm jauh sung hisgu agam. Betulatun utam insyis sung mitin dihte takhat ing insyis. Yesus tuh jiri titin. Тэнгэр газар дээрх бүх ерх мэдлийг надад өгсо. Эймээс таанар, яу. Бүх үндэсдэнийг дагал дуулагтон. Эцэг хүү арүн сүнсний нэрээ тэдэнд баптизм үртээ. Таанар туршаасан бүгдийг мэн сахин бейлүүлхийг тэдэнд за. Харагтон. Үйэн түүсгэл хүртэл бий таанартай үргэлж хамт байх болуно гэж айлдэв. За, энд Есус Үргүй үхүсүң үмін өөртін тэнгір ғазар дээрх бүх ерхмедл байгаа шүү гэдгийг сануул часын ба. Нег өсінда, эн тушаалыг таанар бейлүүл хэд миний нэрээр хий хэд боломжтай гэс үг. Ягад гэвэл, Есүүс тэнгір ғазар дээрх бүх ерхмедл нь байгаа үчраас ийм ес гэж лжа. Таанар яу бүх үндэстнийг югсан. Дагал Бүх үндэсніг Есүсін дагалдагч болог гэсүг. Бүх үмүсіг Есүсін дагалдагч болгоорай гэж. За, эндээр таанар тэр үмүсіг надад итгүү лэрий гэж хэлэг үг. Харин Есүсін дагалдагч болгоорай гэж. За, энэ Есүс дэдхэх Есүс Есүсіг дах гэдгий би үнөөдөр ол том ялгаатаа гар ерж. Есүсіг дагах гэдгий Бүй үл елүүг үнзгий гэр ерж ага. Есүүс дэдгэх гэдгийг зүүгээр Есүүс байдг ага. Есүүс ул зүү, Есүүс сайн, Есүүс бидныйг аурхаар ерсэн, мүн, үнэн, зүү, бий хүлэн жүшүүрч байна. Есүүс зүү имийг заадаг, Есүүс ул сайн, Есүүс бидныйг ивээдэг, юрүүдэг, бидныйг эдгээд Харин Есүүсіг даған гэдэг бол, яг тэр амид Есүүсіг амид харилцаагаар ойроос дагаж, дөөрайж, Есүүстай айдлхан болж, Есүүсін түлөө бүхнэй зорүүлэн амдархийг Есүүсіг дах гэж би ерж. Түүүл Есүүд итхэгч хүмүүсін хувд амдарлийн гол үүрг даалгүрін юүй гэвэл бустыг Есүүсін дагалдагш болохтан туслах яудлага. За, мана амд үлч болгоны хара бол бид бурхан чин зүрхнээсай хайртай бустыг хэрэст рүү дагуулдаг итхэл ба арюн сүнсээр дүүрін хэм билэ дагалдаг чыд байна гэж. Бид нэр зүүгэр итхэг чыд байна гэгүү. Бид нэр хүлэн жүвшүүрг чыд байна гэгүү. Харин би Есүсэн Дагалдагш байна гэдэг энэ ол бидний хара. Есүсэн дагалдагш байна. Би зүүгөр Есүсэг дагадаг, бүй зүүгөр хүлэн жүшөөрдаг, Есүсэг итэгдаг тимээ, Есүс ол царин ганцаа тимээ гэд, чааш ябдагүү хүн байхаг бидар хүсээг үхсэг. Харин би Есүстэй, амид Есүстэй, амид харилцаатай, Есүсэг ойроос дагадаг, Есүсэг бэ даган дуэрэд Түгүл, Есүс дейтхэн гэдүүүл сайн гэхтээ хангалтаа биш гэсүүг. Есүсэй хүлэн жүүшүрхэн зүү сайн гэхтээ хангалтаа биш. Харин Есүсэйг даган гэдэгэн яг Есүсэйн хүснэг бидуэлж агсүүг. Есүсэй лэгтээ таанар үнцнүүдрүү яу тэднийг дагалдуулхтан гэс. Миний дагалдагш болог гэж гэс. Тэнээс үгэр тэднэр Заа-заа гэд гарайн үргүүлээдээ гэж хэлээгүү харин мэний дагалдагш болог гэж хэлсэн. Түүгүл Есүс бидний амдарлийн амжилд юүгар хэмжигтүүй гэвэл би Есүсыг хэр дагсан бэй гэдгээрл хэмжигтүүн. Мэний үүлчилдийн амжилд маан би хэчнэн хүнийг Есүс Есүсыг хүлэн жүшуэр үлвээ гэдгээр биш харин би Есүсыг Есүс хэдүүн хүнийг Есүсэн дагалдагш болуға гэдгээр лэмжигд. 
хүмүүсийг Есүсийг хүлээн зөвшөөрүүлээд дэмжигч болгоход амархан харин та хичнээн хүнийг Есүсийн фан болгосон бэ гэдэг маань л асуудал. Есүсийг дэмжигч болгох магадгүй амархан. Хүлээн зөвшөөрөгч болгох нь гайгүй. Харин фан болгоно гэдэг бол өөр асуудал. Есүсийн фан болохын тулд бид нэр амьд Есүстэл харилцахаас өөр арга бах. Зүгээр Есүс хүлэн зөвшөөрөгч байна гэдэг бол магадгүй. Нэг 2 жил үргэлжлэн, 3 жил үргэлжлэн, 5 жил явна. Цугланд явдаг байж болно. Бүх юмд оролцдог байж магадгүй, залбирдаг байж магадгүй. Гэхдээ урт хугацаанд хэрвээ амьд Есүсийн дагалдагч болж чадаагүй бол тэр хүн тийм удаан Есүс итгэдэг хүний амьдралаа амьдарч чадахгүй. Намаг Есүс итгэхэд удаагүй байхад нэг гадаадын илгээлт хийж ирсэн. Тэр нэг 92 93 онд. За хүмүүс итгэж байгаа сайн байна. Тэгтээ ер нь 10 жилийн дараа л харагдана да гэж хэлсэн. Энэ хүн Есүсийн замаар 10 жил тууштай явж ивэл энэ хүн яг жигнэс итгсэн байна. А тэрнээс өмнө юу болох нь одоо бид нар бол их хэлэхэд хэцүү. 10 жилийн дараа л хамгийн наа захтаал харагдаж ихэлдэнэ гэж хэлсэн. Би эргээд харахад бас нэг үнэний ор байгаа. Мэдээж энэ бол туйлын үнэн бол биш. Тэгтээ бас тэр хүний туршлагасаа харсан нэг юм байгаа. Тийм учраас бид нар хин нэгэн хүнийг оо энэ хүн цуглаан тогтмол яваад байгаа. Энэ хүн ирээд байгаа шүү гэдэг бол сайн гэхдээ онц биш. Зөв гэхдээ гүцэл биш. Есүсийг дагаж нэв гэдэг л гол асуулт байна. Есүсийг хэр даган дуурайж байна. Амьд Есүстэй хэр ойроос харилцаж байна. Есүстэй адилхан болохын төлөө тэр хүн хэрэг зорж байна. Есүстэй адилхан болохын төлөө хэрэг зойлоос гаргаж байна. Бүх юм зориулж байна гэдэг л Есүсийн дагалдагч мөнөө биш үү гэдгийг л хэлж. Тэм учраас бидний үйлчлэлийн амжилт бол хичнээн хүнийг цугланд авчир вэ гэдгээр биш. Бүтэн сайдэр хичнээн хүмүүс цугларад байна уу гэдгээр биш. Тэгтээ энэ муу юу? Муу биш. Сайн. Гэхдээ онцсон биш. Харин бүтэн сайдэр ирээд байгаа хүмүүсийн хичнээн нь Есүсийг дагаж байна гэдэг маань гол асуулт. Бурхан тэрийг л сонирхож байгаа. Цуглараад байгаа ирээд байгаа хүмүүсийн дагаад байгаа хөвжөөд байгаа гараа өргөөд байгаа залбирээд байгаа хүмүүсийн сайн. Гэхдээ Есүсийг амьд Есүстэй амьд харилцаатай байх нь бидний зорилго. Тэгвэл би танаас нэг асуултыг асуу. Та Есүсийг дагаж байгаа юу? Би танаас ингэж асуугаагүй. Та Есүс итгэж байгаа юу гэж би асуугаагүй? Харин би дараагийн асуултыг асууж. Та Есүсийг дагаж байгаа юу? Энэ дотор би төрүүний уртхыг бүгдийг оруулж байгаа гэсэн үг. Та Есүстэй амьд харилцаатай байгаа юу гэсэн үг. Та Есүстэй ойр Есүсийг дагаж байгаа юу гэсэн үг. Та Есүстэй эр шийдэмгийн золиос гаргаж, зориулалт гаргаж Есүсийг бүхнээс дээгүүр тавьж хайрлаж дагаж байгаа юу гэсэн үг. А бас та өөрийнхөө хүсэл, өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл үгүй гэж хэлж чадж байгаа юу гэсэн үг. Би хиймэр байгаа зүйл дээр би үгүй гэж хэлээд загалмаага үүрж байгаа юу гэсэн үг. Та Есүсийг дагаж байгаа юу? Та Есүс итгэж байгаа юу гэдэг хангалттай биш. Энэ магадгүй амархан. Зарим хүмүүс бүр хэцүү асуу. Тэгтээ хамгийн чухал асуулт бол та Есүсийг дагаж байгаа юм. Хэрвээ та дагаж байгаа гэж бодож байгаа бол дараагийн асуулт нь та хэр сайн дагаж байгаа вэ гэдэг бас хоёр тасуулт байна. Та хэр сайн дагаж байгаа. Хэр ойрхноос та зуурч байгаа вэ? Бид нар Есүстэй хэр ойрхноос би харьцаж байгаа вэ? Гэдэг бол маш чухал асуулт. Тэм учраас бид та бүхнийг нэхээр бодоосоо гэж хүсэж байна. Бас уриалж байна. Нэг талаасаа ятгаж байна. За би Есүс итгэгч гэж хэлэх бол сайн. Тэгтээ хангалттай биш. Би Есүсийг үнэн гэж хүлэн зөвшөөрөх нь сайн. Тэгтээ энэ бол гүцэл биш. Харин би Есүсийг би дагдгаа гэж хэлжээвэл харин бурхны хүсэж байгаа зүйл нь энэ байна. Бурхан биднэрийг 
өөрийг нь дагагч байгаас яаж байна. Есүсийн дагалдагч байгаас яаж үсэж байгаа болохоос биш зүгээр Есүсийг хүлэн зөвшөөрөгч итгэгч байгаарэ гэж үсээгүй. Харин үүнээс илүү зүйлийг хүсэж байна. Тэгм учраас бүгдээрэ би Есүсийг хэр дагаж байгаа вэ гэдэг асуултыг өөрөөсөө асууя. А бас би бусдыг Есүсийг дагахт нь хэр тусалж байгаа вэ гэж асууя. Тэгм учраас манай чуулганы жижиг бүлгийн зорилгыг би түрүүн нэг уулзсан дээр маш тодорхой хэлсэн. Энэ бол тэнд мэдээж нөхөрлөл байна. Тэнд мэдээж тоглоом байна. Тэнд мэдээж залбирал байна. Магтаал байна. Бүх юм байна. Гэхдээ хамгийн том зорилго бол Есүсийн дагалдагч болохт нь хүмүүсийг туслах байна. Хүмүүс туслах. Энэ бол манай жижиг бүлгийн зорилго. Энэ зорилгыг биелүүлэхийн төлөө бид нар олон аргаар ажиллана. Есүсийн дагалдагч байхт нь бид нар хүмүүсийг дэмжинэ гэсэн. Есүсийн дагалдагч болохт нь бид нар чадхаараа байга бүхнээрээ бид нар дэмжиж туслах гэсэн. Ерөөсөө бидний хамгийн гол зорилго бол Есүсийн дагалдагч байх. Есүсийн дагалдагч байна гэдэг бол Есүс итгэгч байхаас хамаагүй илүү гүнзгий утгатай. Тэгээ би та бүхнийг үнэхээр Есүсийн фан зүгээр Есүсийг нэг зүгээр хүлэн зөвшөөрөгч хоёрыг толгоодоо бодоод тэр хоёрыг би үгээр илэрхийлэхгүйгээр та нар өөрсдөө ялгааг нь мэдэрч байгаа гэж би бодож байна. Тийм үү? Нэг тал да фэн хүн бэ нэг тал да зүгээр яг хөө хаяа нэг за нэг алгаа ташчаа зогсч идэг хүн хоёр бол тис ялгаатай. Нэг хүн нь зүрх сэтгэлээрээ тэр фэний хараас явдаг. Юмнаа зориулхад бэлэн байдаг, мөнгөө өхөд бэлэн байдаг. Бүр тэр хүн тэр хүнтэй ойроос очиод барид авахад уулзахад цаг өнгөрөө өхөд бүр тэр хүнтэйгээ уулзаад гар үсэг нь зурулаад яад гин бүмбгийн навд гин уу бараг гутлын навд гин уу пүүзийн навд гин уу одоо юм юм ин авахад бэлэн байгаа хөстөй потолкын авахад хүртэл бэлэн фэнү тийм байдаг тий а харин тэгвэл нөгөө талда бол зүгээр хүлэн зөвшөөрөгч бол тийм тийм зөлөөс гаргахад бэлэн биш тийм амьд харилцааны тийм ойрхон байхыг хүсдэггүй Харин тэгвэл бид нар бүгдээрээ Есүсийн дагалдагч байна гэдэг бол Есүсийн фэн байна гэдгийг л ойлгоё. Тэгээ үний төлөө цөмөр өөрсдийг хурцалцаа бас бусдыг Есүсийн фэн болоход цөмөр тусалъя дэмжи энэ бол бидний зорилго энэ бол чуулганы зорилго энэ бол жижиг бүлэг бидний хийж байгаа бүх үйлчлэлийн зорилго эцтэй яг энэ цэгдэрл очиж байна. Зүгээр бид нар Есүсийн хүлэн зөвшөөрөгчд Есүс итгэгчд нэг гой амьдралтай харахад бүх юм нь зөв яс суртгуунтай хүмүүс байх нь гадаад хэлбэр харин би зүрх сэтгэл дотроо би амьд Есүстэй харилцаадаа байх нь Есүсийг дах явдаг учир. Бүгдээрээ босъё. Бүгдээрээ эзэнд ханддан залбирцгаая. Тэгээ эзний өмнө очиод эзэн минэ би үнэхээр зүгээр л итгэгч байхаас илүүгээр харин би Есүсийн дагалдагч Есүсийн фэн нь би баймаар байна гэж чинслээс эзнээс гуйцгаая. А хэрвээ өдий болтол зүгээр би хүлэн зөвшөөрөгч магадгүй зүгээр нэг дэмжигч байж ирсэн бол эзнээс эзэн минээ та надад ариун сүнсний галыг буулгаж та намайг Есүсийн улаан фэн болгож өгөө чи гэж залбир. Есүсийн төлөө би юугаач өхөд билэн юугаач зориулахад би билэн би өөртөө үгүй гэж хэлэхэд билэн Өөрийнхөө гин нүгэлт хүсэлтэй, дур хүсэлтэй үгүй гэж хэлэхэд билэн Есүсийн жинхэн амьд Есүсийг дагадаг, дагалдагч байх нь л зүмөр өөрсдийг өргөн эзэн танд залбирцгаая. Халелуя. Халелуя Есүс. Халелуя. О Есүс, Есүс, халелуя. Халелуя Есүс эзэн мэнэ. Есүс эзэн минэ өнөхөр би таны дагалдагч байхыг хүсэж байна Есүс. Би таны зүгээр танд итгэгч байгаа зогсохгүй. Таны дэмжигч, таны хүлэн зөвшөөрөгч, таны оюун бодлоороо зүгээр нэг тимээгээд дэмжигч биш. Харин би амьдралаараа, ам сүнсээрээ, сэтгэлээрээ, байгаа бүхнээрээ би таныг дагагч байхыг хүсэж байна Есүс. Та надад туслаач, та бидэнд туслаач. 
та энэ зогсож байгаа хүн болгонд та үгээ хилээч гэж танаасаа гоё юм. Есүсийг дахын утга учрыг бусдад үйлчлэхийн утга учрыг та бидэнд сануулж, ойлгуулж, синхрүүлж бидний ятхаа ч хийсэн мэнэ. Ариун сүнсний галыг та бидний дээр буулгаж эзэн мэн та бидний амьд Есүс танитай ойр харилцаатай таныг ойроос дагдаг таныг дагна дуурайдаг таны төлөө өөрсдөө үгүйсгэж чаддаг загалмаага үүрдэг зориулалт золиос гаргахад бэлэн гаргадаг таны хайртай дагалдаг чинь байх та бидэнд туслаач гэж гоож байна Есүс та бидний төлөө өөрийнхөө бүхнийг өгсөн та амиа хүртэл бидний төлөө золиосссон та амиа хүртэл бидний төлөө өгсөн тэгжээж эзэн мэнэ та бидний аварсан та тэгжээж бидний мөнхийн шийдэглээс мөнхийн аминд хүргэсэн Есүс тэн баярлаа эзэн мэн халалуя Есүс тэн бид нар баярлаа эзэн мэн үнэхээр бүхний өгсөн намайг аврахын төлөө намайг та өөрийнхөө дотор байлахын тулд та намайг харанхуугаас гэрэл гаргахын тулд та тамаас та намайг өөрийнхөө мөнхийн ус руу авчрахын тулд бүхний хийсэн Есүс тэн би баярлаа Тэгвэл яг одоо бид нар үнэхээр би таны дагалдагч байхыг хүсэж байна эзэн мэн. Би таны дагалдагч байхыг хүсэж байна. Та туслаач Есүс. Халалуя. Тэгээ бид яг хүн болгоны яг одоо зүрсгэлээ нээгээд эзэн танд яг хэсэг мөчин туршид залбирач гэж уриалмаар байна. Есүс минь би таны дагалдагч байхыг хүсэж байна. Би зөвхөн танд итгэгч байгаа зогсохгүй харин би таныг чинслээсээ дагадаг таны хайртай дагалдагч байхыг хүсэж байна гэж эзэн цөмөрөө чинслээсээ залбирлаа өргөцгөө. Есүс эзэн мэнэ танд бид нар үнэхээр баярлаа. Та намайг дуудсан баярлаа. Намайг даг гэж дуудсан. Тэр дуудлагыг та надад өгсөн. Есүс танд би баярлаа. Тэгвэл үнэхээр таны намайг даг гэсэн дуудлагыг би бүрэн утгаар нь биелүүлэхэд та надад туслаач. Би таны хайртай дагалдагч болохыг хүсэж байна. Та надад туслаач. Та бидэн туслаач. Би тантай ойр харилцаатай амьд Есүс таны би дагдаг. Таны би даган дуурайдаг. Таны төлөө би өөрийгөө үгүйсгэдэг. Таны төлөө би загалмаага үүрдэг. Та миний хамгийн хайртай миний амьдралын утга учир, миний амьдралын зорилго болж өгөөрэй гэсэн. Есүс та бидэн туслаач. Та бидний жинхэн дагалдагчд болгож өгч бидний оюун санаанаас хэтрүүлээд бүр бүх байгаа бүхнээрээ бид нэр сүн сэтгэл оюун бодол байгаа бие махад бүхнээрээ эзэн мэнэ би таны дагагч байхыг хүсэж байна таны дагалдагч байхыг хүсэж байна эзэн мэнэ Есүс та надад туслаач Есүс тань баярлаа халалуя